எஸ் குட் ஈவினிங் டு ஆல் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் செகண்ட் சிபிக்கு நிறைய பேர் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு இந்த மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து அவங்கள கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதில் கீழே வந்து என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போனப்போ என்னென்ன கேட்டாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் அதில் ஒரு மெம்பர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உங்கள் வீடியோ போடுங்க அது மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு எஸ் நான் வந்து இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு வந்து மார்னிங் நைன் தேர்ட்டி பேட்ச்சில் நான் போயிருந்தேன் ஆக்சுவலாக என்றான உடனே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக உள்ளே போகிறதுக்கு எதுவும் கேட்கலை உங்ககிட்ட அந்த கோர்ட் பில்டிங்லேயே வந்து உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு இடத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்துல வந்து போய் பார்த்தோம் அந்த வாசலில் வந்து அவங்க ஒரு இது ஒட்டியிருந்தாங்க ஏ எந்தெந்த நம்பர்ஸை வந்து இன்றைக்கி கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஆக்சுவலாக போன உடனே மொபைலில் அதை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அதான் ஈஸி உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப குட்டியாக டைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரே ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து டைப் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு வந்து போர்டு ஒன் போர்டு டூ போர்டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு போர்டு வந்து இருந்துச்சு ஸோ ஒரு போர்டுக்கு வந்து அரௌண்டு தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் தேர்ட்டி லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு போர்டுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் அந்த மாதிரி போட்டு டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த நீங்கள் போனோடனே மொபைலில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அதை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸை தே நம்பரை தேடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அங்கே நின்று தேட முடியாது எல்லோரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க நம்பரை வந்து நம்ம அவசர அவசரமாக தேடும் போது மிஸ் பண்ணிடுவோம் நானே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு என்னோடய நம்பர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்து பொறுமையாக தேடினேன் அப்போ தான் என் நம்பர் இருந்துச்சு என்னோடய லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு என்னோடய நம்பர் ஸோ போனோன்னே மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு வந்து தனியாக நின்று நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எந்த போர்டு அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து மொத்தம் எட்டு போர்டு இருந்துச்சு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் ஒரு ஹால்லையும் ஃபைவ் டு எயிட் வரைக்கும் இன்னொரு ஹால்லையுமே வந்து சீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு போர்டுக்கும் வந்து ஃபோர் ஃபோர் மெம்பர்ஸாக வந்து கா கால் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு வந்து ஒன் டு ஃபோருக்குள்ளே இருந்துச்சு என்னோடய நம்பர் செகண்ட் போர்டு என்னோடய இது வந்து ரெண்டாவது போர்டில் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு போர்டுக்கும் ஃபோர் ஃபோர் மெம்பர்ஸாக கான்டாக்ட் கால் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க உள்ளே வந்து போர்டுனா வேறு ஒன்றும் இல்லை அங்கே சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க மெயின் பர்சன் அவங்க கூட சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அது தனியாக பெஞ்ச் போட்டு அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு போர்டுக்கும் ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னா எட்டு போர்டு அப்படின்னா எட்டு மெம்பர்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க எட்டு மெம்பர்ஸ்னா எட்டு இந்த மாதிரி சாரி எட்டு பேர் வந்து பெஞ்ச் போட்டு எட்டு பேட்சாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க ஸோ அந்த எந்த போர்டுங்கிறத அவங்களே கூப்பிடுவாங்க ஃபோர் மெம்பர்ஸாக கூப்பிட்டு அவங்களே கூப்பிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எந்தெந்த சர்டிஃபிகேட் என்னென்ன ஆர்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு வந்து ஒரிஜினல் ப்ளஸ் காப்பி நீங்கள் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி வச்சுக்கோங்க ஜெராக்ஸ் காப்பி வச்சு அதில் வந்து என்ன பண்ண சொன்னாங்கன்னா என்ன எல்லா இடத்துலையுமே வந்து செல்ஃப் அட்டஸ்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு கீழே கீழே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல செல்ஃப் அட்டஸ்ட் அப்படின்னு எழுதி கீழே வந்து சைன் பண்ண சொன்னாங்க நீ உங்களுக்கு நீங்கள் போகும்போது என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்றது மாதிரி நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து நார்மலாக நான் சைன் பண்ணியிருந்தேன் டேட்டு போட சொல்லலை நிறைய பேர் டேட்டு போட சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி டேட்டெல்லாம் மென் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணாங்க டேட்டு தேவையில்லை என்கிட்ட கேட்கலை டேட்டை பற்றி டேட்டு போட சொல்லி அவங்க எதுவும் கேட்கலை ஜஸ்ட் செல்ஃப் அட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு கீழே வந்து சைன் பண்ண சொன்னாங்க என்னென்ன கேட்டாங்கன்னா ஆதார் கார்டு இந்த இதில் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆதார் கார்டு அப்படி இல்லைனா பேன் கார்டு எனி அதர் ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் மேக்ஸிமம் ஆதார் கார்டு எல்லார்ட்டையுமே இருக்கும் அந்த ஆதார் கார்டே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு கையில் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் ப்ரூ
நான் டிகிரி முடிச்சுக்கேன் ஸோ டிகிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதோட அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவிஷ்னல் இல்லை கன்சல்டேட்டும் இல்லை அவங்க வந்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருந்தாங்க டிகிரி நம்ம கொடுப்பாங்கல்ல இவங்க முடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து எனக்கு வந்து கேட்டாங்க ப்ரொவிஷ்னலும் கன்சல்டேட்டும் கேட்கலை என்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசி டிசி வந்து ஃபைனலாக முடிச்சுருந்தாங்க அந்த ஒரிஜினல் கே கையில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரிஜினல் அதுக்கான ஜெராக்ஸ் அப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப்பிங் அப்படி இல்லைனா ஸ்டெனோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா அடிஷ்னலாக அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க அதுக்கான காப்பீஸ் வந்து கேட்டாங்க இதுதான் வந்து என்கிட்ட சர்டிஃபிகேட்டுன்னு அவங்க கேட்டது வேறு எதுவும் அடிஷ்னலாக கேட்கல ஆக்சுவலாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்பர் வந்து நம்மகிட்ட கேட்டிருப்பாங்க அப்ளை பண்ணும்போது அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்பர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கார்டு அதை பற்றி எதுவுமே கேட்கல அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு கார்டெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல அதே மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் வந்திருக்கும் நமக்கு எதெல்லாம் போட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பிடிஎஃப் நமக்கு ஃபைனலாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ளை அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க பட் அதெல்லாம் கேட்கல என்கிட்ட கேட்டது வந்து இது ஆதார் கார்டு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து டிசி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டாங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்காங்க அதை வந்து கேட்டாங்க அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையுமே வாங்கி வந்து நம்ம உள்ளே போன உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே ஆர்டரில் அப்படின்னா வந்து ஒரிஜினலில் இதே ஆர்டரில் வைக்க சொல்லிட்டு அதே ஆர்டரில் வந்து ஜெராக்ஸையும் வைக்க சொல்லுவாங்க வைக்க சொல்லிட்டு தனியாக நீங்கள் ஃபைலில் எதுவும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து தனியாக எடுத்து தான் வைக்க சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டரில் கையில் வச்சுட்டு போன உடனே ஒரிஜினலை வந்து நம்மளே தான் கையில் வச்சுருப்போம் ஜெராக்ஸை வந்து அவங்க வந்து வாங்குவாங்க யார் அந்த மெயின் பர்சன் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க வந்து கையில் வாங்கிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன ஆதார் கார்டு அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆதார் கார்டு ஒரிஜினலாக பக்கத்தில் இருக்கவங்க நம்ம கையிலேருந்து வாங்கிடுவாங்க அவங்க எல்லாமே வந்து அதில் இருக்க நம்பர் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க கால் பண்ணும்போது அந்த மெயின் பர்சன் வந்து அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி ஓகே ஓகே அப்படின்னு டிக் பண்ணிகிட்டு வருவாங்க ப்ளஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டப்போ நம்ம அந்த சொன்ன இல்லை ஃபுல்லாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிடிஎஃப் அந்த இது வந்து அவங்க ப்ரிண்ட் அவுட் கையில் வச்சுருந்தாங்க அந்த இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே தான் வந்து அவங்க அங்கே டிக் பண்ணிக்கிறாங்க ஆதார் கார்டு அப்படின்னா ஆதார் கார்டு போட்டு அதை டிக் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த் அப்படின்னா டென்த்தை கேட்பாங்க ஒரிஜினல் வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்க பர்சன்ட்டை கொடுக்கணும் அந்த மெயின் பர்சன்ட்டை எது இருக்கும் ஃபோட்டோ காப்பி தான் இருக்கும் இவங்க சொல்கிற எல்லாமே வந்து அங்கே சொல்லுவாங்க சர்டிஃபிகேட் நம்பர் டென்த் இத்தனா தேதி டேட்டு போட்டிருக்காங்க அந்த ரிசல்ட் டேட்டுன்னு ஒன்று வருதுன்னு பார்த்தீங்களா அது போட்டிருக்காங்க எந்த ஸ்கூல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி சீல் போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பின்னாடி சீல் போட்டதை கேட்கல அவங்க சாரி அவங்க அது அதை பற்றி கேட்கல அந்த மார்க்ஷீட்டோட ஜெராக்ஸை மட்டும் திரும்ப ஒரு வாட்டி இவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க அதை அந்த ஃபோட்டோ காப்பியை வந்து அந்த மெயின் பர்சன் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க தட்ஸ் ஆல் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஒரு நம்ம போனதுக்கு அட்டண்டன்ஸ் சைன் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து அட்டண்டன்ஸ் சைன் பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம ஃபோட்டோவோட ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து அதில் சைன் பண்ண சொன்னாங்க ஒரே ஒரு சைன் மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம அதை அட்டன் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃபு எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரிஜினல் உடனே கையில் கொடுத்துருவாங்க ஃபோட்டோ காப்பி மட்டும் அவங்க வச்சுக்குவாங்க நான் சொன்னது மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மகிட்ட வந்து கேட்டாங்கல்ல இது அந்த என்னென்ன வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கோங்கிறது அதை வச்சு அவங்க எல்லாமே டிக் பண்ணிக்குவாங்க இவங்க இதெல்லாம் வந்து காமிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிக் பண்ணிக்குவாங்க மற்றபடி என்கிட்ட வேறு எதுவுமே கேட்கலை முடித்தாங்க ஜஸ்ட் நான் வெளியே வந்துட்டேன் உடனே கிளம்ப சொல்லிட்டாங்க தட்ஸ் ஆல் மிஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு லெவன் எஸ் நான் நைன் தேர்ட்டிக்கு உள்ளே போனேன் ஆக்சுவலாக எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு நான் உள்ளே போயிட்டேன் போயிட்டேன் அந்த ஹாலில் உட்கார சொல்லி ஆக்சுவலாக நைன் தேர்ட்டியில் அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் ஆனால் அது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வந்து வந்து அந்த வராத மிஸ் ஆகிருந்த நம்பர் யாராவது இந்த ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடும் போது வராமல் இருக்க நம்பரை திரும்பவும் வந்து கூப்பிட்டாங்க யாராவது வந்திருக்கீங்களா நைன்
ஸோ ஒன் டு டென் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தான் படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அந்த பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் க காமிக்கணும் அங்கே ப்ரையாரிட்டி பர்சன் அந்த போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதிலே போட்டிருப்பாங்க பிஎஸ்டிஎம் ஒன் டு டென் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக எய்டடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பர்சன் ஸ்டடின் இன் தமிழ் மீடியம் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வேறு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் வேறு அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடாதீங்க ஆக்சுவலாக இதை வந்து இதை பற்றி க ஃபுல் கிளாரிட்டி இல்லை ஆக்சுவலாக அங்கே வந்திருந்தவங்களும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்து எய்டட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கல பட் ஆனால் நான் வந்து பிஎஸ்டிஎம் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆக்சுவலாக சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை மேக்ஸிமம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே வந்து என்கிட்ட கேட்கலை முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் நான் வீடியோ யூடியூப்பில் அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு கால் பண்ணி திரும்ப சர்டிஃபிகேட் கேட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி கால் பண்ணி எனக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி காலெலாம் எதுவுமே வரல ஆக்சுவலாக மேபி எதுவும் சர்டிஃபிகேட் மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க காமிக்காமல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேபி காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் யாரையாவது அந்த மாதிரி எனக்கு எந்த காலும் வரல அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வந்தவங்க நேம் எதுவுமே வந்து செகண்ட் லிஸ்ட்டில் இல்லை இனி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் இனிமேல் ரிசல்ட் வரும் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மந்தோட எண்ட்டு மேபி தேர் இஸ் அ சான்ஸ் எண்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபெப்ரவரி ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் வீக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் இந்த மந்தோட எண்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு மேபி அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா செகண்டு சிவி முடிஞ்சு டிரைவர் வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சிவி முடிஞ்சு ஆக்சுவலாக ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளே வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை 10 to 15 days குள்ள ஃபைனல் லிஸ்ட் விட்டாங்க எஸ் இந்த 28 एक्चुअली 22nd வந்து ரீடர் எக்ஸாமினருக்கு எல்லாமே வந்து செலக்ஷன் லிஸ்ட் விட்டாங்க அந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட் ரிசல்ட் விட்டாங்க செலக்ஷன் லிஸ்ட் அந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட் வர்றதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த மார்னிங் வந்து டிரைவருக்கு ஃபைனல் லிஸ்ட் விட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி வர சான்ஸ் இருக்கு மேபி 10 to 15 days அப்படினா 21st நடந்துச்சு அப்படினா மேபி मंथ எண்ட் அப்படி இல்ல அப்படினா फेब्रुवारी फर्स्ट வீக்ல வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஃபைனல் ஃபைனல் லிஸ்ட் சான்சஸ் இருக்கு சோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வேற எதுமே ஏட்ட வந்து கேட்கல என் கூட வந்திருந்தவங்க எல்லாம் வந்து கேட்டாங்க এমப்ளாய்மென்ட்டோட இது வச்சிருக்கீங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து கேட்ட நம்ம அப்ளை பண்ணிரனோம்ல அப்படி சொல்லி கேட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த நான் சொன்னேன் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைனலாக டவுன்லோடிங் ஆப்ஷன் வரும் அதில் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு அது ஃபுல் பிடிஎஃப் வரும் அந்த பிடிஎஃபையும் நிறைய பேர் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க கையில் வச்சுருந்தாங்க பட் அதை வந்து கேட்கலை ஏன்ட்ட கேட்கல அதை பற்றி மேபி உங்களுக்கு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கார்டு வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து பிடிஎஃபாக தான் வந்திருக்கும் நியூவாக பண்ணவங்க எல்லாமே பிடிஎஃபாக தான் வரும் முன்னாடி தான் கார்டு வீட்டுக்கு வரும் இப்போ அப்படி கிடையாது பிடிஎஃபாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கோங்க அண்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டப்போ வரும் இல்லை அந்த டவுன்லோடிங் ஆப்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்போம் பிடிஎஃபாக அந்த பிடிஎஃபையும் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பேஜஸ் அதிகமாக வரும் ஒரு டூ த்ரீ பேஜஸ் கிட்ட வரும் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கோங்க கையில் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு காப்பி கையில் நீங்களும் வச்சுக்கோங்க அவங்கள அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரிஜினல் காமிச்சு இதையும் அங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு காப்பி அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம சிவி போகிறதுக்காக ஒரு கால் லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கால் லெட்டர் கம்பல்சரி இருக்கணும் அது இல்லை அப்படிங்கிற அப்படின்னா உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அவங்க கூ க க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதை ஸோ ஏன்ட்ட அந்த மாதிரி போகும்போது உள்ளே போகும்போதெல்லாம் கேட்கல பட் ஆனால் கண்டிப்பாக அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் சிவியை வந்து சிவிக்கு கால் லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த லெட்டரை வந்து கம்பல்சரி பி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபோட்டோ இல்லை அப்படின்ன பட்சத்தில் ரைட் சைடில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட்டில் வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ வரல சிவிக்கு போட்டிருந்த ஹால் டிக்கெட்டில் எனக்கு ஃபோட்டோ இல்லை அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒட்டுறதுக்கான ஸ்பேஸும் அவங்க எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணலை ஆனால் என் கூட வந்தி
கலர் ஃபோட்டோ ஓட்டிக்கோங்க ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபோட்டோவும் கையில் வச்சுக்கோங்க அதே ஃபோட்டோ வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரியே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டப்ப இருந்த ஃபோட்டோ தான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் என்கிட்ட எதுவும் கேட்கலை ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஆக்சுவலாக அப்ளிகேஷன் போட்டப்போ இருந்த ஃபோட்டோ தான் ஓட்டினேன் ஆனால் என்கிட்ட அப்ளிகேஷன் போட்டப்போ இருந்த ஃபோட்டோ இருந்துச்சோ அந்த ஃபோட்டோ தான் நான் ஓட்டியிருந்தேன் வேறு எதுவுமே கேட்கலை அதை பற்றி கேட்கலை ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ ஒட்டியிருக்காங்களா அப்படின்னு தான் பார்த்தாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி கேட்கலாம் அதனால் ஃபோட்டோ வரலை அப்படின்னா வரலை அப்படின்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தேன் திரும்ப திரும்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கேப் விட்டு கேப் விட்டு டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தேன் எதுலேயுமே எனக்கு ஃபோட்டோ வரலை ஆனால் என் கூட வந்திருந்தவங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ இருந்துச்சு ஃபோட்டோ இருந்துச்சு அப்படி ஃபோட்டோ இல்லை அப்படிங்கிற என்ன மாதிரி ஃபோட்டோ வரலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஒன்று பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பர்சன் வந்து கேட்டிருந்தாங்க போடணுமா வீடியோ போடணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வீடியோ போட்டேன் வீடியோ பிடிச்சோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஆக்சுவலாக அஃபீஷியலாக எனக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து எங்கேயாவது வெப்சைட்டில் அஃபீஷியலாக கிடச்சிது அப்படின்னா மட்டும் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் கிடச்சா மட்டும் சும்மா எல்லா வெப்சைட்லேயும் போடுவாங்க அந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட மாட்டேன் ஜஸ்ட் அஃபீஷியலாக எனக்கு வந்து இது ஓகே அவங்க அஃபீஷியலாக தான் அனவுஸ் பண்ணிக்காங்கன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் வீடியோ போடுவேன் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சோம்னா ஒரு ல